어, 이런 식으로 플렌즈 영접을 인 아웃을 걸쳐서 영접을 한 뒤에 렌치로 플렌즈를 풀어주게 되면 이렇게 렌즈가 영접이 됩니다. 이 원래 이 내가 된 기운을 가진 놈은 선생님 영접 개시 구독도 좀 눌러주셔야 되고. <웃음> 안녕하세요 손 선생입니다 어, 금일은 조금 특별하게 플랜지 용접을 연습하는 방법에 대해서 여러분들에게 좀 공유를 하고자 지금 제가 좀 영상을 좀 준비해 보게 되었는데요 일반적으로 플랜지 같은 경우는 그냥 뭐 플랜지를 이제 피팅을 사 가지고 이렇게 용접을 연습을 하면 된다 생각하실 수도 있는데 보통 그렇게 연습을 할 때는 이제 이게 비용도 조금 많이 들고 많은 양을 연습을 못하고 이런 경우들이 다수 발생합니다 그래서 저희 본원 같은 경우는 플랜지 연습을 좀 특별한 방식으로 학생들에게 연습을 시키고 있는데 좀 많은 분 들이 공유해 가지고 이런 방식들을 조금 알고 많은 연습을 하실 수 있으면 초보들에게 조금 더 도움이 될것 같아서 해당 영상을 좀 준비하게 되었고 우선의 준비물 같은 경우는 저희가 이렇게 지금 후렌지 예전에 이제 한번 영상에 보여드린 적이 있는 지그가 있습니다 이런 지그를 통해서 후렌지 연습하는 방법을 좀 공유를 할 건데 재료 같은 경우는 일단 후렌지 지그가 있고 그 다음에 이렇게 파이프를 잘라 가지고 이렇게 만들어 놓은 이런 링이 있어요 그 다음에 이제 후렌지 용접을 할 모관이 될 파이프가 있고 그 다음에 이제 이 렌치 세트가 있습니다. 이 렌치 세트를 이용해서 이제 용접을 플렌지를 용접하는 걸 한번 보여드릴 건데 어떤 식으로 연습을 하냐? 자 우선에 이 플렌치 지그 역할이 무엇이냐면 지그에 보면 일반적으로 링이 아닙니다. 이 링에 보시면 이렇게 렌치 구멍이 있어요. 렌치 구멍이 렌치 구멍 보입니까? 이 안쪽에도 이렇게 렌치 구멍이 이렇게 있어요. 자 이게 무슨 역할을 하냐면 이렇게 파이프가 이런 식으로 들어가요. 이렇게 링 지금 들어갔다가 빠졌다고. 원리를 좀 이해하시면 좋은 게 이런 식으로 링이 들어가는데 링이 결착이 됩니다. 어떤 식으로 결착이 되냐면 제가 요거 지금 뭐 나사탭은 여러분들이 가공집 같은 데 가가지고 이런 거 만드는 거는 어렵지 않으니까 이렇게 나사탭 같은 경우는 제가 6mm 지금 렌치 구멍으로 이렇게 맞출 수 있게끔 이렇게 만들어 놨거든요. 이렇게 잠궈 가지고 좋을 수 있게끔 렌치 구멍을 통해서 이렇게 잠글 수 있다. 이렇게 잠그게 되면 링이 이렇게 들어갑니다. 링이 이제 하나같이 후렌치 하나같이 몸통이 되고 그 다음에 이제 실제로 모관이 된 후렌치 파이프가 이렇게 들어가게 돼요. 그럼 실제로 이제 이걸 용접을 하겠죠. 자 용접을 하고 나서 결과적으로 가접을 후렌치 가접을 하고 결과적으로 여기서 인사이드 아웃사이드 용접을 하고 나서 용접이 끝나고 나면 실제로 이 렌치만 풀게 되면 이제 빠져나오게 됩니다. 결과적으로 용접이 끝나고 나면 그럼 나중에 이걸 버리게 돼. 우리가 학원에서 연습을 하는 이런 띠철 파이프 같은 경우 용접하고 끝에만 용접하고 나서 항상 버려버리면 되니까 실제로 후렌지를 용접할 때 비용도 많이 들지 않고 이 링과 예를 들어서 이 후렌지에 이 지그만 있으면 된다. 이렇게 설명을 드리고 뭐 영상이 조금 너무 짧을 수도 있으니까 제가 예전 영상에서 한번 얘기 드린 적이 있지만 이제 간단하게 후렌지 용접하는 순서나 이런 것들에 대해서 조금 설명을 조금 드리고 영상을 좀 마치도록 할게요. 우선에 후렌지를 보시면 후렌지는 항상 현장에서 대형관하고 소형관하고 좀 다릅니다. 항상 후렌치를 보셨을 때 가접을 현장에서는 이 아웃사이드에 가접을 해주세요. 가접을 아웃사이드 하는 이유는 이 나중에 변형이 생기면 안 되기 때문에 수정이 용이하기 때문에 항상 가접은 아웃사이드에 먼저 하시고 용접 같은 경우는 인사이드부터 일단 소형 후렌치 기준입니다. 인사이드에 용접해 주시고 뭐그 다음에 용접 자체는 인부터 용접하고 아웃을 용접하게 됩니다. 그래서 후렌치 같은 경우 대형관 같은 경우도 있는데 대형관 같은 경우 사이즈가 배관이 커지면 마찬가지로 가접은 아웃사이드에 하고 대신에 대형관은 변형이 발생할 확률이 높아지기 때문에 아웃사이드에 가접한 부위 외에 이제 변형이 안 생겼다는 가정하에 인사이드에 가접을 한 뒤에 이제 변형 방지를 위해서 가접을 하고 용접을 시작하게 됩니다. 자, 그래서 나머지 자산 용접 영상은 저희 본원 채널에 뭐 플랜치 용접하는 영상이라든지 이런 영상들이 많이 준비되어 있으니까 그 참고를 조금 해주시고 지그를 만드는 요 링이라든지 이런 것들 사이즈나 이런 것들은 여러분들이 연습을 하고 싶고 필요로 하시는 분들 만들어 보고 싶다 하시는 분들은 요 링하고 사이즈를 제가 영상 밑에 첨부를 할 테니까 좀 보시고 이런 방법으로 프렌즈를 연습하면 다양하게 아주 많은 양 프렌즈를 연습해 볼수 있다 초보들한테 이렇게 설명드리면서 금일 영상 마치도록 하겠습니다. 이상입니다. 자, 후렌지를 제가 용접하는 걸 실습하는 걸 한번 잠깐 보여드릴 텐데 여기 렌치를 이렇게 풀어가지고 이 후렌치를 뺐다가 넣었다가 이렇게 할 수가 있습니다. 이렇게 해서 자, 우선 링을 잠가줍니다. 링을 잠가준 뒤에 후렌치 간단하게 오늘은 후렌지 영상을 용접하는 영상을 보여드릴 게 아니고 어떤 식으로 쓰는지를 보여드릴 거니까 잠깐 제가 용접을 한번 해보도록 하겠습니다. 
Cambia el tiempo en el reloj Hoy mis deudas reciben perdón Pago por el show Me siento feliz porque Si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado El freno lo arranqué Me siento feliz porque Yo no dudo mi power Te burlaste de mí, se hace a cabo Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más Nada me rompe, no, no, nada me rompe Trata de festejar, celebramos el bienestar Tantas estrellas brillan, y Marte me espera mientras rodea Nada me rompe, no, no, nada me rompe Uh, 식으로 프렌즈 영접을 인 아웃을 걸쳐서 영접을 한 뒤에 마지막에 렌치로 다시 플렌즈를 풀어주게 되면 자 이렇게 프렌즈가 영접이 됩니다. 이렇게 해서 프렌즈를 재활용을 링을 넣었다가 링만 이렇게 쓰고 파이프를 버려서 사용할 수 있는 이런 연습 방법이다 하면서 영상 마치도록 하겠습니다.